ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇസു മാത്ത് അക്കാദമിയുടെ പഴയ ചില വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊരുപാട് നല്ല കമൻസും നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസും അതുപോലെ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ടോപ്പിക്കിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോട്ടീസ് ചെയ്യാനിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു വീഡിയോ ആയി ചെയ്താൽ അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്കും അല്ലാതെ അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്കും വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ പഴയ ടോപ്പിക്കിലെ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റിയിലുള്ള ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റും അതുപോലെ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പഴയ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് നല്ല കമൻസും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മേലെ ഐ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പുതുതായുള്ള ടൈപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റിൽ പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീബൂട്ട് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ അൺ അക്കാദമിയിൽ ഒരുപാട് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇതിലേക്കെല്ലാം ഉള്ള ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം ജോബ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ദ സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഡേയ്സ് ബി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബി സി ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് വർക്ക് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ എ ആൻഡ് സി ഇൻ ഫോർ ഡേയ്സ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇഫ് സി വർക്ക്സ് എലോൺ എക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരുപത് ദിവസം ബിക്ക് അതേ ജോബ് ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസവും വേണം അവർ രണ്ടുപേരും ഒപ്പം വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ബി ഒഴിവായിട്ട് പോയി ബിക്ക് പകരം സി പുതുതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും സിയും കൂടെ ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം വർക്ക് എ സി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡേയ്സ് എടുക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എൽ സി എം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇരുപത് ദിവസം എന്നാണ് അപ്പം എ ഇരുപത് ബി പതിനഞ്ച് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണുകയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ തന്നെ കാണും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിർബന്ധമായും കാണുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം എന്താണ് നോക്കാം ഇരുപതിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും എൽ സി എം എത്രയാണ് ഇരുപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കുക എൽ സി എം അറുപതായിരിക്കും അപ്പം എയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എയുടെ എഫിഷ്യൻസി മൂന്നായിരിക്കും അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി നാലുമായിരിക്കും ഈ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു ദിവസം എ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള കണക്കാണ് എഫിഷ്യൻസി എ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും ബി ഒരു ദിവസം നാല് വർക്കും ചെയ്യും ടോട്ടൽ നമുക്ക് തീർക്കാനുള്ള വർക്കാണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം അറുപത് വർക്ക് തീർക്കാനുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം രണ്ടുപേരും ഒപ്പം ചെയ്തു ആറ് ഡേയ്സിന് ശേഷം ബി പോയി അത് അപ്പോൾ ആറ് ഡേയ്സ് വരെ രണ്ട് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു എ പ്ലസ് ബിയുടെ ആറ് ദിവസത്തെ എ പ്ലസ് ബി ഒപ്പം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് എ പ്ലസ് നാല് ഏഴായിരിക്കും
മൈനസ് മൂന്നായിരിക്കും സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി നാലരയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് എത്രയാണ് ഒന്നര ആയിരിക്കും സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഒന്നാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എല്ലാ കേസിനും സെയിം ആയിരിക്കും അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ചെയ്താലും ലാസ്റ്റ് ഉത്തരം ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് കിട്ടും അപ്പം ഈ വർക്ക് ഒറ്റക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സീക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ടുഗദർ ഫിനിഷ് എ വർക്ക് ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ദ വർക്ക് ഇഡ് ടുഗദർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ബി ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ അനദർ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എ ഫിനിഷ്ഡ് ദി റിമൈനിങ് വർക്ക് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് എ അലോൺ ക്യാൻ ഫിനിഷ് ദ ജോബ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പല രീതിയിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എല്ലാം എൽ സി എം എഫിഷ്യൻസി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയും ബിയും കൂടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ മുപ്പത് ദിവസം എടുക്കും എന്നാണ് രണ്ടുപേരുടെയും എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ബി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എഫിഷ്യൻസി തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി എന്ത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ഗെസ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ടും എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ ചെയ്താലും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി രണ്ട് പേരുടെ കൂടെ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിട്ട് എടുത്തു രണ്ടായിട്ട് എടുത്തു അപ്പം ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കാം വർക്ക് ഇട്ട് ടുഗദർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എഫിഷ്യൻസി രണ്ടാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് അറുപതുമാണ് ഇവർ ഇരുപത് ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്യുക നാൽപ്പത് വർക്ക് തീർന്നു ബാക്കി ഇനി എത്രയാണ് വർക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മോഡൽ റിമൈനിങ് വർക്ക് ഇനി ഉള്ളത് ഇരുപതാണ് ആ ഇരുപത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബി പോയി എ കൊറ്റയ്ക്ക് ഇരുപത് ദിവസം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എക്ക് ഇരുപത് ദിവസം വേണം എ ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പം ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഒന്നായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എയുടെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് കിട്ടിയ ആ ഒന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് കണ്ടെത്താം ഇനി ബിയുടെ ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഗെസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അതും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എയുടെ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ വർക്ക് അറുപതാണ് എയുടെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അറുപത് ബൈ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉത്തരം സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസം എടുക്കും എന്നാണ് ഇതാണ് എൽ സി എം ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വൺ ഗസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാലും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വാല്യൂസ് മാറി പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് എന്താവും ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിവേക് ഗസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേ മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂലൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിവേകൻ എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു അതായത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്വൽവ് മെൻ ഓർ എയ്റ്റീൻ വിമൻ ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഒന്നുകിൽ പന്ത്രണ്ട് ആണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വിമൻസ് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പതിനാല് ദിവസം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ട് മെന്നും എയ്റ്റ് മെൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വിമൻ വർക്ക് ടുഗദർ ദ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഇൻ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഓർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന
മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പതിനാല് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് മെൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വുമെൻ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് അപ്പം എയ്റ്റ് എം പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വുമൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആദ്യം കാണുക ആ എഫിഷ്യൻസിയെ ഈ ടോട്ടൽ വർക്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എട്ട് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ മൂന്നാണെന്ന് കിട്ടി എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡബ്ല്യുടെ വാല്യൂ രണ്ടാണെന്നും കിട്ടി പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി ആറ് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടും ഈ അൻപത്തി ആറ് വർക്ക് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പേർക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെന്നാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ബൈ അൻപത്തി ആറ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻ ഡേയ്സ് കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ നയൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും വിവേക് ചോദിച്ച ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം നയൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എം വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു എന്നുള്ള ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു വാരിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് നയൻ മെൻ വർക്കിംഗ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ക്യാൻ എ ഡേ ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ദെൻ സിക്സ് മെൻ വർക്കിംഗ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എ ഡേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസിൽ വല്ലാതെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാത്തത് എം വൺ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് എം ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഡി ഇവിടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹവേഴ്സ് കൂടെ കൂടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മളൊരു ഹവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി എം വൺ ഡി വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എന്തായാലും രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആവും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എച്ച് വൺ എത്രയാണ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് എത്ര ഡേയ്സ് വേണം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സും സിക്സും വെട്ടി ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് എൺപത്തി എട്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും വെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ ഡി ടു മാത്രമായി ഡി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം ഡി ടുയുടെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം നയൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എം വൺ ഡി വൺ എം ടു ഡി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഇനി എന്ത് ഡാറ്റ കൂടുതൽ വന്നാലും അത് ഡാറ്റ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം നയൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് അമേസിംഗ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് എങ്ങാനും നടന്ന ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം രാജൻ ഡസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഭവേഷ് ഡസ് ദ ജോബ് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ചരൺ ഹാസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് രാജൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഭവേഷ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ചരൺ ഡു ദ വർക്ക് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം തന്ന ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്താം രാജനും ഉണ്ട് ഭവേഷും ഉണ്ട് രാജന് എട്ട് ഡേയ്സ് വേണം ഭവേഷിന് ആറ് ഡേയ്സ് വേണം ആറിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണുക എത്രയായിരിക്കും എഫി എൽ സി എം ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും ഭവേഷിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണുക ഇരുപത്തി നാല് ബൈ ആറ് നാലായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് രാജൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് മൂന്നായിരിക്കും രണ്ടുപേരുടെയും എഫിഷ്യൻസി കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത് ഒരാൾ ചരൺ എന്ന് പറ
ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സീരീസിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നിങ്ങളോടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരുപാട് കമൻസ് ഇതിൽ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള മോഡൽസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രദ്ധി കാരണം എല്ലാം ഞാൻ സ്കൂൾ ഫീഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ഒരിക്കലും ഇമ്പ്രൂവ് ആവില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻഡ് ബി വർക്കിംഗ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ നയൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡേയ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ് എ സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് ദേ വർക്ക് ഓൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ദ വർക്ക് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ഡേയ്സ് കാണാം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി എൽ സി എം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്ക് ഒമ്പത് ദിവസം ബീക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസവുമാണ് വേണ്ടത് രണ്ടുപേരുടെയും എൽ സി എം കാണാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യ എൽ സി എം മുപ്പത്തി ആറായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് നാലായിരിക്കും രണ്ടുപേരുടെയും എഫിഷ്യൻസി കിട്ടി ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ വർക്ക് എ ഒറ്റക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നാലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ദിവസം ദേ വർക്ക് ഓൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് തൊട്ടടുത്ത ഡേ ബി ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് വർക്കും തീരും അതായത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണണം കാരണം ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഒരു രണ്ട് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഏഴ് വർക്ക് തീരും അപ്പോൾ നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പതിനാലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരട്ടി എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പം എന്താവും പത്ത് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വർക്ക് തീരും അഞ്ച് അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പത്ത് ഡേയ്സിനെ അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർക്ക് അവിടെ തീരും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് എത്താൻ ഒരു വർക്ക് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എ ആണ് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി തൊട്ടടുത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരുന്ന വർക്ക് ഏടെ വർക്ക് ആണ് ഏടെ ഒരു ദിവസത്തെ എഫിഷ്യൻസി നാലാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ആവാൻ ഇനി ഒരു വർക്ക് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം ഇനി എത്ര ഡേയ്സും കൂടെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ദിവസം നാല് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഡേയ്സ് മതി അതായത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പത്ത് ഡേയ്സും കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പത്തേ കാല് ഒന്ന് ബൈ നാലും കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ മൊത്തം ഡേയ്സ് എത്ര ആയിരിക്കും ടെൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ് ടൈം എൻ വർക്ക് എന്നുള്ള ക്ലിയർ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേ മോഡൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സ്വയം സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം പേര് മാത്രമേ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡാറ്റാസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധി കാരണം ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വൺ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണുന്നവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയ